你得让我看看怎么回事，我才知道怎么救你啊。来，不用，来，你让我看看。不用，我一定能够想到办法的。不用。只是看我一眼，你都不愿意。现在我不想见到你了，你为什么要这样逼我？你知道什么叫你为月姬者容吗？你这样逼我面对你。那就是逼我去死！你别管我，你让我自生自灭吧！公主，就算你不能恢复往日的容貌，人生还有很多有意义的事，你不能因为这些就想轻生啊！王满天。我现在不想听你说这些大道理，你别管我，你爱的人不是我，让我死了，你不是刚好得到解脱了吗？我求你别管我了。来，公主。我们一定会想到办法救你的。你相信我们，我们不会丢下你不管的。我最喜欢白天，我最喜欢你，我白天。
谢千寻，既然你招了，就快点说出解药在哪儿，要不然我要了你的小命。你们给我仔细听好了，救公主的解药就在皇宫里。解药在皇宫里，你开什么玩笑啊！崔姑姑，给我打！是，慢着。救公主的解药就是在皇宫里。当时，当时我和公主一起跌入谷中，她的脸不小心摔伤了，幸得一位高人所救。高人不仅救了她的性命，还治好了她的脸。那位高人送了她一些药水，而且。还嘱咐他，要多涂药水，最多不超过一个月。如果不涂药水的话，他的脸就会变成你们现在看到的这样。荒唐！你说些什么胡话？公主一直待在我身边，我从来没有见过公主在脸上涂什么药，也没有听说过公主摔伤了脸。那是因为倾城失忆了。根本就忘记了有药水的存在，不然他的脸也不会像现在这样。哼！既然你说有高人，那你告诉我那个高人是谁？他现在在哪儿？要他马上进宫给公主治病。我不知道那位高人在哪儿。现在唯一的办法就是去皇宫里找那瓶药水，不然的话。你们只能看着他的脸慢慢变老，直到枯朽。哼，我凭什么相信你呀、啊？你已经害了公主一次了。现在你们唯一的办法就是相信我，不然的话，你们只能眼睁睁看着公主的脸慢慢变老，直到死去。反正我现在已在你们手里，如果到时候那个药水没有用的话。你们大可以再找我算账啊！好，我暂且信你。现在我就带你进宫，到公主的寝室把药水找出来。如果你敢再骗我，不只是性命不保，你谢家一家也会给你陪葬。姑今日怎么有空回来？公主落下一些东西，我来拿。毛球，毛球，奇怪，毛球很认生的，除了公主谁都不让碰。就是，而且公主出嫁以后，毛球一直都不开心。对啊，看来。毛球很喜欢这位姐姐呢，你们别乱说话，还有事要办呢。好了，你别磨蹭了，快走，公主还等着呢。哦这三字，应该是对甄千寻很重要的东西吧，不然他不会把簪子藏在这里。哎，找到了！你看，这就是你说的那个药水。嗯，你怎么知道它藏在花瓶里？
。哦，在谷底的时候，公主跟我说过，她喜欢把东西藏在花瓶里。既然要找到了，那就快回去吧，公主还等着呢。等等，药水我要分走一半。这是公主的药水，你凭什么分走一半？再说，药水只有这一瓶，用完了，公主的脸怎么办？我听见那位高人教了公主制药的办法，现在公主失忆了。为了公主，我当然要把药留出一半做药引，好方便以后制药了。谢千寻，你千万不要骗我！你要是再骗我，以后有你好受的。我的那瓶洒了，新做的，要九九八十一天才成，不分走一半。我的脸怎么办谢千寻，就算是神药，也没有立竿见影的效果啊！再等等吧，公主。那我就在外面等着，有什么事情随时叫我。你先在这休息一下，我们都在这候着。有什么事，赶紧叫我们伤怎么样？是不是很疼了？当然疼了，那几个老刁奴下手还挺狠的，真是为难你了。哎，对了，你还没告诉我，你给公主送那瓶药是怎么回事？后来进宫取药又是怎么回事？啊，这事儿还是怪我大意了。当时我和清晨公主一起掉入悬崖，她的脸被撞伤了。林姑子姑姑给他治好了脸伤，又送了他一瓶药，还告诉了他制药的配方。倾城说他脸疼，我突然就想起这件事了，就试着给他配药。不过我忘了那个药要九九八十一天才能制成，我制的那个药时间太短了，当然就没有效果啦。哎，你不是说林姑子姑姑给了公主一瓶药，你当时怎么没想到呢？啊。我之前把这事给忘了，后来我又想起来了，就马上去宫里头找了。现在公主失忆了，她不记得你所说的事情，我就担心公主和孙姑姑不会相信你说的话。只要倾城公主抹了药，脸恢复了，他们自然就相信我了。公主真的太好了，参见驸马。天哥哥，你快看，你快看看我的脸，我的脸真的回来了。天哥哥，你好好看看。啊，是，天底下竟然有这么奇异的事。恭喜公主殿下，你又变回原来的样子了。
回来了，大清，大清，你看我的脸，是不是回来了？是的，公主。孙姑姑，孙姑姑，你看看，我的脸真的变回来了，你仔细看看。啊，是啊，真是太好了，你又回到以前倾国倾城的美貌了。我中毒跟解毒的过程，孙姑姑都已经告诉我了。事情虽然有些蹊跷，好在我现在没事，也就不想追究了。本来就没有什么好追究的，是我救了你。如果你现在恢复记忆的话，感谢我还来不及呢。公主，这事儿不能就这么算了。你看他什么态度？他分明之前知道宫里有解药，可是还是给你假药。他分明就是存心想害你。只不过后来他扛不住用刑，所以才把解药拿出来的。姑姑，你别再说了，这件事就这么决定了。我经过此次大难，脸能够完全的变回来，已经非常感恩了。清雪，不管怎么样，我还是要感谢你。谢谢你在最后的时刻想起解药，救了我。你想多了。我不是要救你，我是为了我家天哥哥，而且我也不想连累花家。哎，千寻，不得对公主无礼，在这件事上，还得谢谢公主大度，不再追究。可是公主，姑姑，别再说了，这件事就这么决定了。千寻，你也有伤在身。赶快回去好好休息吧，姑姑，让御医给千寻最好的外伤药。我不需要你的药。天哥哥，我们走。嗯。臣告退。哎呀，走了。啊，对了，那个药水一定要记得抹，每隔几天就要抹一次，最多不超过一个月，不然的话，变脸的事情可是会时常发生的。我可是好心提醒你啊，天哥哥，我们走。哎哎，你这点你的伤还没全好呢，不疼了。祖宗请安，给母亲请安，不必多礼，坐吧。来，给公主上茶。是。最近身子好一些了吗？京城的身子好多了，让老祖宗和母亲操心了。你哪里不舒服，一定要告诉老祖宗和我。谢谢母亲。这次你中毒事件的处理，祖母都听说了。你这么识大体，祖母真的是欣慰。此次能够化险为夷，京城心里很是感恩。只希望今后能够平平安安的过日子。更何况，将这件事情闹大的话，也会连累花家。倾城是花家的孙媳，自从进门，与夫家无半点益处，已是很惭愧了。怎么能让夫家为倾城受累呢？真是聪明又懂事的孩子。哎呀，倾城这么为花家着想。祖母，谢谢你啊！你和我虽然贵为公主，但我们还是女人嘛，要抓住丈夫的心啊，不能一味的高高在上，任性善极，那是不行的。你想想看
，天下漂亮的女人多的是。那你丈夫喜欢一个，你就除掉一个呀。哎<笑>，家和才能万事兴。老祖宗教训的是，倾城明白，不是教训。同为女人，我比你多活了几十年，只是把一些心得说给你听听。我也是长公主，天儿的爷爷，不也是娶了好几房小妾吗？现在在世的那个嫣然，再说你婆婆，她也是大家族的嫡女，身份高贵。你公公，他还不是老祖宗？说的都是金玉良言，儿媳同样受教。倾城啊，你知道天儿为什么心里一直装着千寻吗？那是因为曾经的千寻温柔大方，心地善良，识大体。可是现在谢家家道中落，千寻因此变故，性情大变。现在正是你好好表现，抓住天儿心的好机会。谢老祖宗提点，谢母亲提点。我是希望你把我和你婆婆的话听进去就好了。哎呀，好了，你这身体才刚刚好，就别在这儿陪我们了，回房歇着吧。是。老祖宗的教诲，倾城铭记于心。老祖宗待公主的态度温和了不少呢。老祖宗金玉良言，处处为我着想，倾城感激的很。可是，天哥哥对我的态度还是淡淡的。公主的善良，公主的真情，老祖宗能感受得到，驸马也一定能感受得到的。驸马可能需要一点时间。希望如你所说的吧。回头，把我那块陪嫁的上好的金蚕丝找出来。嗯，夏天到了，公主是该采制新衣裳了。不是我要做衣裳，让人按照千寻的身材精心裁制一套衣衫，我要送给她。那么名贵的东西，公主自己都舍不得穿，干嘛要送给谢千寻啊？老祖宗提点的是，我跟天哥哥彻底决裂，是因为他认为我嫉妒。害死了月幽兰，人死不能复生。可是，我可以让他慢慢改变对我的看法。天哥哥心里最在意的，就是千寻。所以，我要让他看到我对千寻的善意。那也可以挑别的东西给他呀，犯不着拿公主最喜欢的东西送给他。就是啊，礼物嘛，当然要挑最好的了，这样才有诚意。虽然。他之前害我大病一场，可最后他还是救了我。我一直想表达一下谢意。这么好的衣服，公主非要送给谢千寻，想想他是怎么对公主的，真提公主不值。嗯，哎呀，这衣料多好啊，还要在边上织上很精致的手工啊。就是啊，谢千寻，他他哪配得上这么好的衣服？公主也是，为什么要迁就她呢？她越迁就她，她就越嚣张。姑姑说的对，我也替公主不值。堂堂公主还要去讨好驸马相好的，凭什么呀？哎，行了，你帮我拿个装衣服的盒子来吧。是。驸马的冷淡，还有你的心碎，我都看在眼里。我是心疼你呀、啊，你怎么不明白呢？就算你送再好的衣服给谢千寻，你也是挽回不了驸马的心。你的示好，只会让他更得意。
倒不如让我为公主除掉他。以后，驸马就只有公主一个人。千寻，公主好心来看你，还不快起身恭迎！哎呀，倾城公主啊，反正这里也没有外人，咱们俩之间就不必多礼了。哦，我忘了，我忘了你已经失忆了，你已经不记得自己是谁喽？放肆，好大的胆子！千寻姑娘有伤在身，就不必多礼了。我们就坐下说吧。嗯、说吧，找我什么事儿啊？我有一块上好的金蚕丝，找了最好的裁缝，按照你的身形。织了一套裙衫给你，谢谢你上次救了我，丹青。这本来就是我的东西，还用得着你送我？啊，的确该谢我。东西我收下了。就放那边吧，真是没规矩！公主赐你这么好的东西，你不懂得跪下谢恩吗？你懂什么懂啊？谢什么谢恩啊？快退下！你，丹青，就按照千寻姑娘说的，放在石桌上吧。哎呀，啊，我困了，想睡会儿午觉。不送。那个谢千寻，早知道就不该给他衣服。就是，什么人呀？起码以前还是个大小姐。怎么能这样没有礼貌啊？就是，公主，那个谢千寻也太过分了，完全不把您放在眼里。驸马怎么会喜欢这么嚣张、无礼的女子、啊？丹青，别说了。嗯、老祖宗说过，千寻的家经历变化之后，她的性情也大变了。看来是真的，她要是无礼、嚣张。那我们就平和大度，家和才能万事兴嘛。公主，你也变了好多。以前的你何时这么委曲求全、忍辱负重过？奴婢们看了好心疼。是啊，吴谢也说我变了好多。可以前的我，我已经不记得了。以前我是住在皇宫里，有父皇、皇祖母疼我。现在，这毕竟是在夫家。我虽然贵为公主，还是有很多身不由己。嗯嗯。嘿。我是谁啊？在这儿等我，找我有事吗？没事儿。
我就不可以来等你吗？我知道，你是想让我来看看你这身新衣服，很美。其实你穿什么都美。真的？嗯。那天哥哥觉得我穿什么颜色最好看啊？嗯，黄色、红色、白色，飘飘欲仙，又或者是……哎，千寻，千寻到底怎么了？啊，大少爷，千寻姑娘是中毒了，而且毒性很烈，若不及时解毒，恐有生命危险呐、啊。中毒？他好端端的怎么会中毒呢？这个要仔细排查，不知道他吃了什么，喝了什么，摸了什么，也就是毒从何来。千寻，你醒了。你在说什么？啊？什么？衣服。衣服。衣服。快，看看他衣服有没有什么问题。好。千寻的衣服怎么会有毒呢？上午的时候，公主来过，这衣服是公主赐给小姐的。什么？是公主赐给小姐的？请大少爷为我家小姐做主。大夫，既然知道衣服有毒，可有解毒的办法？哎，大少爷，世上的毒千种万种，要找到对症的解药，恐怕要很多年呐。当务之急，要救姑娘的命。只有一个办法，找到那个下毒的人，千方百计逼他拿出解药。你们两个，赶紧把千寻的衣服换了。是。哥哥，这时候来可是刚下朝。公主，我就不和你绕弯子了。上午你赐给千寻进了毒的衣服，我是来跟你要解药的。天哥哥，你是不是搞错了？我给千寻的衣服，怎么可能下毒呢？你别演戏了，你别以为月幽兰的事情死无对证，就没有人可以拿你怎么样，你就故技重演。现在千寻中毒了，衣服还在。人证物证俱全，把解药交出来，否则我花满天，不惜以下犯上。驸马，你疯了！你竟敢威胁公主！是，我是疯了，我是被公主逼疯的。我不允许在花府一而再、再而三的因为公主的妒忌而有人送命。我告诉你，我没有害月幽兰，也没有给千寻下毒，你为什么要把我没做过的事情？推到我身上，我不想再听你解释了。我眼睁睁的看着千寻倒在我面前。如果你还有几分理智，就把解药交出来，否则我绝不善罢甘休。花满天，我再告诉你一次，我没有害千寻，没有给他下毒。他出了事，你就平白无辜认为是我做的。我就算死，也要证明自己的清白。解药。啊！你放手，驸马！你放手！你放手！放手！放手啊！你放手！毒是我下的，跟公主无关，不要为花家出汗。说什么？公主，姑姑，你在胡说什么呀？就算想保护我，你也不能将自己没做过的事情揽在自己身上。
公主，我没说谎。美人肚的毒，可以从衣服渗透到皮肤里，十个时辰没有解药，谢千寻必死无疑。你，姑姑，你真的给千寻下毒了？你为什么要做这么可怕的事情？我是以其人之道还治其人之身，谢千寻三番四次的害你，我实在是看不下去了。姑姑，驸马。只要我死了，就没有人知道解药的秘密。谢千寻必死无疑。想死没那么容易，不交出解药，我让你生不如死。天哥哥，天哥哥，你先放手，你让我跟姑姑说，我一定劝她交出解药，好不好？天哥哥。姑姑，你干嘛做这么傻的事儿？你交出解药，救救千寻吧、啊！公主，是我无能让公主受虐，可是你不要再劝我了，我绝对不会交出解药的。千寻现在危在旦夕，我没有心情听你们主仆在这边唱说谎。好，你不交出解药是吧？当初你怎么拷打千寻，我就怎么拷打你。哎，天哥哥，天哥哥，天哥哥，公主，我是不会交出解药的，你杀了我吧！孙姑姑年纪大了，经不起这样的拷打。你们让我进去，我一定劝她交出解药。大少爷说了。任何人不得进去探望孙姑姑。大胆，公主的路你也敢挡？让开！孙姑姑，你就交出解药吧。你这样是何苦呢？就算我求你了，你就交出解药吧。两位御医。孙姑姑说：“美人肚这种毒药来自皇宫，我想两位一定有解毒的办法。劳烦两位救救千寻姑娘。”毒药是要人性命的，御医是救人性命的。臣不敢欺瞒公主，我们二人虽为御医，却不一定有办法为千寻姑娘解毒。是啊，一把钥匙开一把锁，每种不同的毒药都有它自己独特的解药，不是臣等推脱。依臣等愚见，目前最好的办法就是请孙姑姑交出解药。孙姑姑要是肯交出解药，那事情就解决了，何必劳烦二位呢？可她太倔强，我也没有办法。天哥哥。我带两位御医来，让他们想想办法，看看能不能给千寻解毒。我没有心思看你在这演戏，更加不可能让你进去，再加害于千寻。天哥哥，救千寻要紧，你就让御医看看吧，这样就多个机会。我求求你了，给千寻一个机会，也给我一个机会。我就是因为给你太多机会，才造成今天的悲剧。我明白的告诉你，千寻要是真出了什么事，我绝对不会放过你们主仆。你可以回去了
花府已经加强了防范，好在我慢了一步，否则被发现的人就是我。可是这个黑衣人又是谁？小姐，床已经铺好了，早点休息吧。嗯。不要叫，我无意伤人。是你？你怎么会来我们家小姐的房间？花小姐，在下无意冒犯，得罪之处，还请听我解释。二小姐，有刺客进入花府，奉大少爷之命，每个房间都要搜查，我们可以进来吗？小姐，在下不是坏人，深夜到府上实在有要事，等我办完了事，任凭小姐发落，绝无怨言。进来吧。为了二小姐的安全，还请允许手下进去搜查。小姐已经准备要睡了。曾记到那最初。